Ronald, Mercedes, Pablo, Daniel, el, el gaucho, bueno, algunos profes también, fui a, a despedirme, a agradecerles, como, como corresponde en esta, de, en esta relación de amistad que tenemos, y, y la verdad, sinceramente muy, muy agradecido a, a todo lo que nos brindaron, a la predisposición, al espacio, al cariño, este, de agradecer, de valorar, como decía ayer en el programa, ¿no? somos a hoy John Bisterman y Strong la verdad enfrentamos a acérrimos rivales, clásicos rivales. Los queremos ganar cada vez que jugamos, pero no por eso somos enemigos, al contrario, somos muy amigos. Eh, esta parte de la historia salió bien, la parte de Cocha no salió tan bien, no era lo que deseábamos. A mí eso me, me, me entristece por un lado, me enoja por otro, pero eh, no fue lo que, lo que deseábamos. Trabajamos mucho para, para que hubiese sido de otra manera, eh, todos y cada uno de los que formamos parte del mundo de Wisterman. Eh, pero bueno, no, no pudo ser. De todas maneras, eso no va, no va a resquebrajar una, una gran relación entre dos instituciones eternos rivales, pero amigas. Se tiene que ser de esa manera, eh, profe. Bueno, consiguieron amistoso y, y, y para mañana seguir con esto de, <coughs> de la preparación van a enfrentarse a San Antonio de Burubulo. Sí, sí, con una muy buena predisposición de, de Tiago, a quien conocemos. Sintieron que les servía, se adaptaron. Nosotros realmente nos adaptaron a alguna cosa como el tema de los horarios. Un poquito más tarde de lo habitual, pero ya que nos da una mano, le damos una mano a ellos, de eso se trata, después en la cancha cada uno quiere ganar, siempre, pero cuanto más clubes amigos y más gente amiga haya en el fútbol, me parece que es mejor, debería, debería ser mucho más así que de otra manera. ¿Qué siente, profe? A ver, ¿está para, para competir al 100 Bilsterman? ¿Le falta alguna pieza en el equipo? Como le decía recién a la colega, estamos conformes con el plantel, eh, pero siento que algún jugador de, de las características de Gaby, eh, con la experiencia, ¿no? No, no, no una apuesta, no faltaría. El mercado por ahora no lo muestra, eh, la, la, una opción que apareció no prosperó y no estamos desesperados. Si este es el plan del definitivo, lo será. Falta mucho para que cierre el libro de pases, hay pretemporadas, habrá situaciones en equipos donde hay futbolistas que por ahí hoy piensan de una manera y dentro de 15 o 20 días piensan de otra. Entonces, soy optimista, no digo que, que lo vayamos a encontrar, pero no pierdo la esperanza. Eh, Gaby, ¿me dice por Esparza o por Mayor? No, 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 por, por Esparza, por Esparza. Pero Gaby es otro mayor, es un jugador que, que me gusta. ¿Te voy a mentir? No, 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 nunca. Pero puede, puede darse, profe, y me parece también es eh, el buscar siempre dentro de lo que esté en el mercado y darle más oportunidad. Sí, claro, eh, es así. Fue ese el caso de Gaby, que ha sido un jugador que me gusta, eh, pero dependería de muchos factores y, y todos esos me exceden a mí uh -huh. eh, o exceden a Visterman sería bueno pero hoy no lo veo entonces no, no estamos mirando para ese lado miramos para otro lado donde por ahora no vemos nada esa es nuestra, nuestra realidad veremos con el paso de las pretemporadas y situaciones de diferentes jugadores que, que podemos conseguir o no si conseguimos la verdad sería cerrar el el 100% de las incorporaciones en manera satisfactoria y si no, nos habrá quedado una nada, un huequito, pero bueno, a veces todo en la vida no se puede. Profe, eh, ¿cuántos amistosos más necesita Bill Sterman? Mira, el de San Antonio estaba proyectado para el 3. Uh -huh. Se adelantó, eso nos da tiempo para conseguir uno para el 3. Este lo conseguimos de la noche a la mañana con un fin de semana casi perdido. Lo recuperamos y ahora tenemos una semana por, por delante y ya estamos trabajando para ver qué opción conseguimos para el 3. Y después nos queda el fin de semana previo a la competencia, donde ya podríamos disponer en el Capriles, lo de que Aurora juegue por la Copa, eh, que me parece bien que no lo podamos usar y que se prepare de buena manera para, para un evento internacional. Eh, y ver qué opción podemos, si pudiésemos hacer algo cancha abierta con la gente nuestra. Es un poco la idea. No está consolidado nada, pero esperemos poder consolidarlo con, con el paso de los días. ¿Lesiones, profe, en esta pretemporada? Y lo, todo bien menos que no pudieron trabajar la parte del resto de la semana eh, en Agualpán y Amaral. Amaral un poquito más trabajó. Eh, nos hubiera venido muy bien, pero bueno, no pasa nada. En las pretemporadas pasa eso. Siempre una sobrecarga, una molestia. Pasó con ellos que son importantes, pero tenemos, siento, tenemos tiempo para, para recuperarlo. Tenemos el caso de, de Gamusa, incluso uh -huh. inconvenientes, accidente. Eh, ya llevo una semanita, pues ya le daban el alta. Eh, y quedaron un par de semanas para, para poder volver a, a meterse es un pibe con un físico liviano, ágil, no creo que tenga grandes inconvenientes 
y el caso de Chuma, que paulatinamente se, se empieza a sumar dentro de los tiempos eh, que los médicos nos habían dicho, quizá un poquito mejor los tiempos. Bueno, profe, agradecidos y, y lo mejor para la temporada. ¿eh? Bueno, igual para ustedes. La verdad que gracias por el trato, por el, por el cariño, por el respeto. Insisto, y esto que viste, no viste, no que son instituciones mías. Al menos sí lo, lo siento yo del cariño por, por ambas. Ojalá nos vaya bien a, a los dos, que nos podamos cruzar en alguna instancia importante y lo toquen a nosotros. <risa> gracias, profe. ¿Resaca? Ah, pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería Inti. Buenas tardes, positivas, ¿no? Positivas sabiendo eh, la preparación que tenemos. Eh, las trezas, la, 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 las metas que tenemos trazadas, realmente fue muy positivo. Aprovechamos al máximo esta semana aquí en La Paz y bueno, eh, esperando que sea obviamente plasmada en el transcurrir de los días y de los partidos y todo lo que se viene más adelante. Yo lo que por lo positivo que ha sacado en La Paz, una semana han trabajado intensamente, lo positivo que retrata acá de la ciudad de La Paz. Eh, la intensidad que, que estamos manejando, ¿no? Sabemos que... Si queremos competir, nosotros tenemos que venir aquí a La Paz en busca de puntos y poder jugar de igual a igual. Y así que esta semana ha sido bastante positiva para nosotros para poder adaptarnos, saber a algunos chicos que, que nunca han jugado en altura, que, que sepan lo que es, eh, es jugar en esta clase de, de lugar y bueno, poder sacar puntos, que es lo más importante. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo te sentiste nuevamente aquí en el complejo? ¿eh? Sí, sí, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, contento, pues contento, ¿no? Eh, después de... De mucho tiempo sabemos lo que hemos estado aquí, eh, lo que he vivido. Así que contento de poder volver, de este, poder recordar muchas cosas. Sí, estamos vistiendo otra camiseta, obviamente lo sabemos. Pero bueno, los recuerdos siempre van a quedar. ¿no? Bueno, competencia alta ¿no? en, en Billy Germán y trazándose objetivos muy grandes. Es así, es así. Este, la competencia es bastante fuerte. Eh, hemos llevado jugadores eh, al plantel que ya tenían el año pasado, que era muy bueno, por eso no han logrado jugar una final y sobre eso se, se, se pudo reforzar, ¿no? Así que va a ser bastante duro, una competencia sana y obviamente el que decidirá es el profe quién está mejor. No ¿Te, ves hay... en esa, perdón, ¿Te ves en esa fase de grupos de, de, de liga, de copa, clasificando? Uno siempre sueña, pues, ¿no? Y peor, digamos, de tener más un equipo grande que, que, que va a buscar obviamente la clasificación, mientras más antes sea, va a ser mucho, mucho mejor, así que nosotros vamos a pelear desde el primer partido hasta el último, no, no nos creemos campeones ni nos creemos favoritos, vamos a ir paso a paso, como tiene que ser, y obviamente eh, con la premisa de poder sacar la mayor cantidad de puntos que nos dé la tranquilidad de poder una clasificación lo más antes posible. No hay descanso, ¿no, Marvin? Mañana juegan con San Antonio de Burbule. Es así, es así, este, la pretemporada es bastante dura, es muy dura, pero a la vez es la más importante, así que eh, esos partidos amistosos que tenemos nos sirven de mucho para, para soltar todo el resto físico que estamos agarrando y aprovechando al máximo. ¿En qué posición te sientes más cómodo? Mira que jugaste en Royal a veces como stopper por izquierda, lo hiciste incluso a veces como libero. Acá día se vienen algunos entrenamientos que también lo hiciste en esa posición, pero más te considero lo que es carrilero. ¿Qué posición te gusta jugar más? Eh, la verdad que eh, la posición de central, sí, lo he hecho el año pasado en Royal, a partir de medio año. Eh, me sentí muy cómodo, sí, pero obviamente toda mi vida he jugado de lateral. Sí. Y el profe Cristian, eh, para lo que me traje, obviamente, es de carrilero o lateral por izquierda, así que en ese sentido lo tengo bastante claro. Como te digo, toda mi vida lo he hecho. En ese sentido me siento muy cómodo, ¿no? Marvin, dentro de tus objetivos personales por los que viniste a Benzema, debe ser la sudamericana, ¿cómo ves el rival Tomayapo? Un duro rival en Tarija. Sí, sí, es así. Sabemos que la primera parte del semestre, eh, lo, el partido más importante y crucial que tenemos, que es la sudamericana, ¿no? Sabemos que, que es un partido trampolín, se podría decir, porque... Eso te puede levantar para, para muchas cosas, aparte sí. económicamente le viene muy bien al club. Así que vamos a afrontar primeramente lo que es la liga y después veremos eh, de reojo lo que es eh, la copa. Gracias Marvin. ¿eh? Gracias. Ahí está Marvin Bejarano. Bueno, el... Nosotros, si queremos ser protagonista, protagonistas, eh, no tenemos que elegir ¿no? eh, el equipo que toque. El grupo sabemos que es un grupo fuerte, así que trataremos de hacer de la mejor manera. 
sacar puntos de local y también de visitante para poder lograr la clasificación. Robson, eh, buen trabajo acá en la Ciudad de La Paz, ¿no? Le han sacado provecho de verdad a este estadía acá y me imagino también ahora a buscar eh, trabajar de la mejor manera en Cochabamba. Buenas tardes, sí. Eh, nos sirvió mucho, nos sirvió mucho, podemos tomar minutos, trabajamos de la mejor manera, eh, muy intensa con el profe, ahora tratar de ya pensar la vuelta para poder seguir con la preparación allá en Cochabamba. Eh, ah, de cara a lo que viene, que es el torneo, tenemos también el partido de Sudamericana, así que eh, fue, fue muy provechosa la, la semana aquí. Físicamente, ¿cómo quedaron? Bien, bien, trabajamos bien, trabajamos a doble turno, eh, el, los profes están tratando de, de hacer todo lo mejor para que tengamos eh, una buena carga de, de trabajo, así que estamos bien, no hay, no hay muchos lesionados, hay uno que otro que están con, con una que otra molestia, pero es normal, la pretemporada siempre, siempre pasa este tipo de cosas, pero estamos preparando de la misma manera. Rosón, desde lo futbolístico, mira que el año pasado jugaste como carrilero derecho, ahora te está poniendo el profe mucho más como central, ¿en qué posición te, te sientes a gusto jugar, tomando en cuenta que ya como carrilero derecho, el profe está viendo opciones de sub-20, tiene a William Saucedo también, ¿no? Bueno, ¿sabes? No, yo, yo la verdad que me siento muy cómodo, me gusta en, en cualquiera de los dos puestos, ¿no? El año pasado jugué más de lateral, eh, central por derecha o stopper, eh, es un, un puesto también que, que siempre ejecuté y siempre estaría a la disposición, si el profe me necesita de central estaré, si necesita de lateral o carrera estaré, así que siempre trataron de, de aportar y, y poder hacer un buen papel para ayudar al equipo. Profesor, eh, ya, no, ya no se va a jugar contra Vistrojas, pero sí se va a jugar contra Bulo Bulo, igual será un rival muy fuerte para mañana. Sí, eh, infelizmente no, no se pudo concretar lo que se estaba planeando por parte de, de la misión con el Tigre, eh, eso ya no son cosas extra, extra futbolísticamente hablando, así que San Antonio tiene un es un equipo que recién ascendió, tiene jugadores de jerarquía también, se está reforzando. Así que para nosotros siempre es muy importante sumar minutos, eh, jugar contra los rivales, conocerlos también, porque eh, más adelante nos, nos puede tocar también jugar contra ellos. Así que, que podamos hacer un, un buen partido amistoso, eh, prepararnos de la mejor manera para lo que nos toca este año. ¿Qué le puede decir al hincha? Perdón, ¿qué le puede decir al hincha que ahora me escribe? Estamos en vivo, renovó Robson, se quedó Robson. Eres muy querido por la gente de Cochabamba y mucho más de la hinchada de hermanista. ¿Qué te tornó a que tomes esa decisión para renovar y estar dos años más? Bueno, eh, el cariño, ¿no? Ese cariño que, que la hinchada tiene hacia mi persona, el cariño que, que tengo hacia el club también, la verdad que, que el año pasado la pasamos difícil, pero pudimos salir todos juntos, ¿no? Como, como el profe siempre nos dice, es una, era una mesa y las cuatro patas que éramos nosotros, cuerpo técnico, dirigencia y la hinchada, fue lo que pudo sostener el, el año del club, así que muy contento de, de poder seguir. Eh, un año más de poder seguir eh, aportando al club, así que agradecen siempre el cariño que, que la gente tiene. Robson, ayer eh, lo dijo Cristian Díaz en Fútbol Manía, que ustedes eh, están apuntando al objetivo más grande y ese es el campeonato, ¿no? Me parece que están con ese chip absolutamente todos. Sí, eh, tenemos bien, bien determinados los objetivos de este año. Eh, sabemos que, que tenemos que paso a paso, eh, vamos a empezar primero con el torneo seriado, que vamos a apuntar siempre a, a ganarlo, como fue la Copa el año pasado. Tenemos también un partido muy importante por la Sudamericana, que, que eso nos va a ayudar tanto económicamente como futbolísticamente en el año, en el año entrando a fase de grupos. Y el segundo semestre que va a tener también el torneo todos contra todos. Nosotros siempre apuntando a estar arriba peleando en los torneos para salir campeones. Mándale un saludo a toda la gente del Rojo que te mira a través de Fútbol Manía Bolivia. Bueno, mandarle un saludo a todos. Eh, quédense tranquilo que por parte mía y de todos mis compañeros vamos a dejar siempre todo en cancha, como fue el año pasado. Así que eh, pido ¿no? que, que sigan apoyando, que sigan eh, con nosotros para poder eh, regalarles mucho más alegrías. Gracias, Rob. ¿Resaca? Ah, pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería Inti.